Uh, dear friends, welcome to Is American English. Take your grammar book level 5. The video number is 51. The topic here is pronoun 22. What do you mean by pronoun? Subject pronouns we have seen. I, we, you, you, he, she, they. What is the object pronoun? Me, us, you, you, they. him, her, it, them. Okay. What is the possessive pronoun? Possessing. My, our, your, your, is, her, it's, their. What do you mean by verb reflecting object pronoun? Myself, ourself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves. What is subject possessing object pronoun? Mine, this is mine, ours, yours, yours, his, hers, it's, theirs. Someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, much, many. Who, when, where, why, what, it comes before the sentence. Who, when, why, where, it comes in between the sentence. Relative pronoun. Whom and which. Whom, uh, whom says about persons in between the sentence. Whom says about the object in the first sentence. Which says about object, the things. Whom says about the person. See, few of whom. Few of which. What is the difference between few of whom and few of which? Few means you know little. Few of whom? Among. Few of which? See, there are many politicians in Obama's government, you know. Many politicians in Obama's government. You know, Obama, President of America, many politicians are there. There are, next sentence, there are few Indians in Obama's government. There are many politicians in Obama's government. There are few politicians in, few Indians in Obama's government. How do you connect this? There are, by using few of whom, there are many politicians in Obama's government and few of whom are Indians. This few of whom, uh, well, it says about whom? It says about the politicians. Politician, few of whom are Indians. So, there are many politicians in Obama's government. So, you want to say about the politicians. Out of them, few of politicians. So, few of whom are Indians. So, the politicians is the object. When you want to say about the politician, in one other sentence, you are using few of whom, and you are coming with a sentence. See, one other verb is there, are. One sentence, one verb. So, you want to say about the politician, want to describe in a sentence, then you are using one other verb, and for the politicians, you are using few of whom. Two sentences are connected. There are few Indians in Obama's government. Two sentences are connected using few of whom. Few of which, which is a thing. There are 28 states in India. Now 29, of course. Okay, 29. What is the 29th state? It is 20, 29th state. Which is the 29th state? It is Telangana. There are 29 states in India, one full sentence, right? Few states are well administered. Out of 28 states, 29 states, few states are well administered. So, how do you connect the state, um, both the sentences using few of which? There are 29 states, okay, 29 states in India, few of which are well administered. So, you want to say about states, states is not a human being. So, states is a, uh, you know, place. So, few of which... You are connecting with few of which are well administrated. So, R is a one other verb. You are using one other verb to relate and say about the states. Right, sir? Next, coming here. Much of whom. What do you mean by much of whom? Much of which. How do you connect both the sentence with using much of whom and much of uh, which? So, much of whom, definitely it should be persons. I saw many people in the railway station. I saw many people in the railway station. Okay. One sentence. What is the subject here? I is the subject. Saw is the verb. Whom did you see? Many people. So many people is the object. You want to say about the object. You uh, Then you have to use whom? Because people. So I saw many people in railway station. You are connecting both the sentence. Much of whom were policemen. Much of them are policemen. So you want to say about the people. Then you are using whom. Much of whom. Right? You got it? 
much of which I bought a lot of saris. Sabal has bought some lot of saris. Okay. I bought a lot of saris. Many saris are silk saris. You want to connect both the sentences. So, what is the subject here? I is subject. Bought is a verb. What did you buy? A lot of saris. You want to describe about lot of saris. You want to connect the sentence. So, I bought a lot of saris. Out of saris, lot of things like much of which are silk saris. Which stands for what? Which stands for saris. You got it, sir. So, using few of whom, few of which. Much of whom, much of which. So, you are connecting these two sentences using much of whom or few of whom or much of which. You got it? Okay, coming here. None of whom. Lot of people are there, nobody. None of which. Lot of things are there. Nothing is left. See, I have many friends. I have many friends. This is a full sentence, right? No one is a foreigner. No one is a foreigner. You are connecting these two sentences, okay? Two sentences you are connecting. No one is a foreigner. Because one sentence you have to have one verb. Have is a verb. Is is a verb. I is subject. Have is a verb. What do you have? Many friends. So you are connecting using none of them. Because no one is a foreigner. I have many for friends. I have many friends. So no one is a foreigner. None of whom is a foreigner. Because you are speaking about the friend's object. When you want to speak about the object, you have to use whom. No one is a foreigner. None of whom is a foreigner. This who mentions about the friends. You got it? See, uh, none of which. I saw many movies. I saw many movies is a full sentence. Okay, you put a full stop here. What is the subject? I is a subject. Saw is a verb. What did you see? Many movies. I did not like any movie. You have to connect all the, both the sentences. Many movies you saw. You didn't like any movie. So how do you say? I saw many movies. You want to say about the movies. None of which. Which because here you, are, you don't like any movie. None of which I like. I saw many movies. None of which I like. The which stands for movies. You got it? Okay, fine. Now coming here. Either of whom, either of whom means what? Out of two, one. Modi wants to be the Prime Minister of India. You know Modi is the Gujarat Chief Minister. He wants to be the Prime Minister of India. And one other sentence. Rahul Gandhi wants to be the Prime Minister of India. Rahul Gandhi also wants to be the Prime Minister of India. What is the subject? Modi is the subject. Rahul Gandhi is the subject. Wants is a verb. To be what? To be the Prime Minister of the India. It becomes an object. So how do you connect these both the sentences with either of whom? Both. Modi and Rahul Gandhi want to be the Prime Minister of India. Either of whom will be the Prime Minister of India means out of two of them, one will be the Prime Minister of India. So this whom stands for Modi and Rahul Gandhi. Either means any one. Either of whom will be the Prime Minister of India. Either means out of two, one. You got it? Okay, coming here. Either of which, out of two things, only one. I like Hyundai and Maruti car. I like two cars. Hyundai car, Maruti car. One sentence. So, I is subject, like is a verb. What do you like? Hyundai and Maruti car. So, Hyundai and Maruti car becomes object. I should buy one of them which gives good mileage. Mileage means what? One liter petrol, how many kilometers it gives. So, I should buy one of them which gives good mileage. So how do you connect this sentence? I like, I like Hyundai and Maruti car and I should buy, I must buy either of which means what? Any one. Either of which gives good mileage. Either of which gives good mileage means out of this which stands for Hyundai and Maruti car. Either of which means any one which gives lot of mileage. You got it sir? Are you sure about it? So my dear friends, few of whom, few of which. Much of whom, much of which. With the two sentences, it is connected. None of whom, none of which. Two sentences are connected. Either of whom, either of which. Two sentences are connected. Either means out of two, one. Either of which means out of two, one. So where do you use whom? When you want to say about the what? Persons. In the main sentence, object. Object of the first sentence, if it is a person, then you are using whom? If the object of the first sentence, see here, I saw many movies. Object is movies. Movies is not a person. So you are using which. 
right you are using which none of which see here many friends you want to mention about the many friends you are using whom so if there's nobody is there then you are using none of hope you are able to understand no doubt about it are you clear are you very clear yes could you come and give me what what do you understand Whom represent the person, and which represent the some things, or some things? things. Okay. Even places also. Y yes. Uh, first, we see few of few of whom means it. Uh, we we say we say lot of persons that uh, in that in that place we use. Uh, out of, out of uh, specifying some 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 persons we use few of whom okay, fine, fine. then few of which means out of many places out of many places we specifying one place one or few, few places one or two one or two places okay, fine, then fine. Oh, understood that yes. okay now you go into you go and explain what you understand मच हूम एंड मच फूच वी आर टॉकिंग अबउट लाइक इन मेनी इफ वी आर डिस्क्रेबिंग some people in many we uh, we we use uh, much of much of whom more person more more person uh, i saw many people in the railway station many of them are policemen means uh, much of whom were, much of whom were, were policemen uh, much of which in many we if we are talking in many uh, we are talking more we use uh, much much uh, i bought a lot of sarees many sarees are silk sarees i bought i bought a lot of sarees much of which are silk sarees nanbargale ungalude level 5 grammar book ay eduthukollungal வீடியோ நம்பர் ஐம்பத்தி ஒன்று பிரணோன் பிரதிபயச் சொற்கள் இருபத்தி ரெண்டு பிரதிபயச் சொற்கள் பல பிரதிபயச் சொற்களை பார்த்திருக்கிறோம் எழுவாய் பிரதிபட்சிகள் பெயர் சொற்கள் நான் நாம் நீ நீங்கள் அவன் அவள் அது அவர்கள் அப்புறம் செய்யப்படுபொருள் பிரதிபய சொற்கள் மீ அஸ் யூ யூ ஹிம் ஹர் இட் தேம் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபய சொற்கள் என்னுடைய உன்னுடைய அவர்களுடைய அவனுடைய அவளுடைய அப்புறம் வினை சொல்லை செய்யப்படுபொருள் பிரதிபய சொல்லாக வந்து பிரதிபலிக்கக்கூடிய நானே அவர் செல்ஃப்ஸ் யோர் செல்ஃப் யோர் செல்ஃப் இம் செல்ஃப் ஹர் செல்ஃப் இட் செல்ஃப் தெம் செல்ஃப் அப்புறம் எழுவாயை பிரதிபலிக்கக்கூடிய செயற்படுபொருள் பிரதிபயச் சொற்களாக மைண்ட் அவர்ஸ் யுவர்ஸ் யுவர்ஸ் இட்ஸ் ஹர்ஸ் இட்ஸ் தேர்ஸ் என்று பார்த்தோம் சம்திங் சம்படி எவ்ரிபடி எவ்ரி திங் எனி ஒன் எனிபடி எனி திங் அப்புறம் ஹூ வென் வேர் விச் ஒய் வாட் எல்லாம் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது ரிலேட்டிவ் பிரணவனாக பார்த்தோம் இப்பொழுது ஹூமி விச்சியும் சொல்லுகிறோம் ஹூம் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது விச் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது ஹூம் மனிதர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஹூம் பொருட்களை பற்றி இடத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது விச் ஹூம் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மனிதர்களாக இருந்தால் அந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லும் பொழுது நாம் ஹூம் பயன்படுத்துகிறோம் ஃபியூ ஆஃப் ஹூம் என்றால் என்ன அவர்களில் கொஞ்சம் பேர் ஃபியூ ஆஃப் விச் என்றால் என்ன நிறைய இருக்கிறது அவைகளில் கொஞ்சம் ஃபியூனா கொஞ்சம் ஆஃப் அவர்களில் கொஞ்சம் பேர் ஃபியூ ஆஃப் விச்னா அவைகளில் கொஞ்சம் There are many politicians in Obama's government. Obama is one of the people in the government. There are many people in the government. There are few Indians in Obama's government. This is another one. There are 
ஒபாமாவினுடைய அரசாங்கத்திலே சில இந்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போ அங்கே நிறைய அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறார்கள் ஒபாமாவுடைய அரசாங்கத்திலே சில இந்தியர்களும் ஒபாமா அரசாங்கத்திலே இருக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கணும் தேர் ஆர் மெனி பொலிட்டீஷியன்ஸ் இன் ஒபாமாஸ் கவர்மெண்ட் ஒபாமாவினுடைய அரசாங்கத்திலே பல இந்தியர் பல அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறார்கள் அந்த அரசியல்வாதிகளில் ஒரு சிலர் இந்தியர்கள் அண்ட் ஃபியூ ஆஃப் ஹூம் ஆர் இந்தியன்ஸ் இந்த ஹூம் எதை குறிக்கிறது இந்த அரசியல்வாதிகளை குறிக்கிறது நிறைய அரசியல்வாதிகள் அவர்களில் ஒரு சிலர் இந்தியர்கள் அப்போ ஃபியூ ஆஃப் தெம் என்பது இந்த ஃபியூ ஆஃப் ஹூம் என்பது இந்த அரசியல்வாதிகளை குறிக்கிறது ஸோ ஆப்ஜெக்டாக வினை சொல் ஆறு மெனி பொலிட்டீஷியன்ஸுக்குனா நிறைய அரசியல்வாதிகள் இந்த நிறைய அரசியல்வாதிகள் செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது மறைமுக செய்யப்படு பொருள் இந்த செய்யப்படு பொருளை குறிப்பிடுவதற்கு ஹூம் பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்ததாக தேர் ஆர் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவிலே டுவெண்ட்டி நைன் மாநிலங்கள் இருக்கிறது ஃபியூ ஸ்டேட்ஸ் ஆர் வெல் அட்மினிஸ்டர்ஸ் அவைகளில் ஒரு சில நன்றாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கணும் தேருங்கிற சப்ஜெக்ட் ஆறுங்கிறது வினைச்சொல் என்ன இருக்கிறது டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டேட்ஸ் இது ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மனுஷன் அல்ல இது வந்து இடம் இந்த இடத்தை வந்து குறிப்பிடுவதற்கு நாம் விச்சை சொல்லுகிறோம் அவைகளில் ஒரு சில நன்றாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது சில சில மாநிலங்கள் ஃபியூனா சில இங்கே பாருங்கள் தேர் ஆர் நைன்டி நைன் ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவிலே தொ இருபத்தி ஒம்பது மாநிலங்கள் இருக்கிறது தெலுங்கானாவும் சேற்று ஃபியூ ஆஃப் விச் அவைகளில் சில இந்த விச் எதை சேர்த்து எதை சொல்லுகிறது இந்த மாநிலங்களை சொல்லுகிறது அவைகளில் சில ஆர் வெல் அட்மினிஸ்டர்ட் நன்றாக நிர்வாகம் செய்யப்படுகிறது அடுத்தது மச் ஆஃப் ஹூம் இந்த ஹூம் யாரை குறிக்கிறது ஹூம் என்பது மனிதர்களை குறிக்கிறது மச் ஆஃப் ஹூம் என்றால் என்ன இங்கே அவர்களில் சில பேர் பார்த்தீங்க இவ இங்கே அவர்களில் நிறைய பேர் இங்கே ஃபியூ ஆஃப் ஹூம்னா அவர்களில் சில பேர் இங்கே மச் ஆஃப் ஹூம்னா அவர்களில் நிறைய பேர் இங்கே பாருங்கள் ஐ சா மெனி பீப்புள் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரயில் நிலையத்திலே பல மனிதர்களை பார்த்தேன் மெனி பீப்புள் மெனி ஆஃப் தெம் ஆர் போலீஸ்மேன் அவர்களில் நிறைய பேர் போலீஸ்காரர்களாக இருந்தார்கள் நிறைய மக்களை பார்த்தேன் அவர்களில் நிறைய பேர் போலீஸ்மேன் இந்த ரெண்டு வாக்கியமே எப்படி இணைப்பீங்க இங்கே பாருங்க ஐ சா மெனி பீப்புள் இன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஐங்கிறது சப்ஜெக்ட் சாங்கிறது வினைச்சொல் யாரை பார்த்தாய் மெனி பீப்புள் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மறைமுக செய்யப்படு பொருள் இதை நீங்கள் இந்த பீப்புளை வந்து மறுபடியும் குறி குறித்து வாக்கியமாக சென்டென்ஸாக சொல்லும் பொழுது மச் ஆஃப் ஹூம் வேர் போலீஸ்மேன் இது வாக்கியமாக வரும் பொழுது ஒரு வினைச்சொல் வர வேண்டும் அதான் வேறு போட்டீங்க அவர்களில் பல பேர் மச் ஆஃப் ஹூம் இந்த ஹூம் யாரை குறிக்கிறது இந்த மக்களை குறிக்கிறது மச் ஆஃப் ஹூம் என்றால் அவர்களில் நிறைய பேர் போலீஸ் அதிகாரி போலீஸ் மக்களாக இருக்கிறார்கள் அடுத்தது மச் ஆஃப் விச் ஐ பாட் ஏ லாட் ஆஃப் சாரீஸ் நான் நிறைய சாரிகள் வாங்கினேன் மெனி சாரீஸ் ஆர் சில்க் சாரீஸ் நிறைய சாரீஸ் சில்க் சாரீஸ் இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கிடும் ஒரே வாக்கியமாக ஒரே வாக்கியம்னா ரெண்டு வாக்கியங்கள் வருகிறது ஆனால் இணைக்கிறீர்கள் ஐ பாட் ஏ லாட் ஆஃப் சாரீஸ் ஐங்கிறது சப்ஜெக்ட் பாட்டுங்கிறது வர்பு என்ன வாங்கினாய் ஏ லாட் ஆஃப் சாரீஸ் இட் பிகம்ஸ் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் நேரடி செய்யப்படும் பொருள் மச் ஆஃப் விச் அந்த சில சேலைகளில் பல ஆர் சில்க் சாரீஸ் அவைகள் சில்க் சாரிகளாக இருக்கின்றன ஸோ இந்த விச் எதை குறிக்கிறது இந்த சாரீஸை குறிக்கிறது விச் அப்போ டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டை பற்றி நீங்கள் சொல்லும் பொழுது வென் எவர் யூ வாண்ட் டு சே டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூ ஆர் யூசிங் விச் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூ ஆஸ் டு த வேர்ப் டு ஹூ டு ஹூ ஆர் ஹூ இஸ் தேட் த ஆன்சர் யூ கெட் that is called indirect object to mention about the indirect object and explain about indirect object ninga enna pandringa whom use pandringa to mention about indirect object you are using whom to mention about direct object you are using which which is non living whom is living persons human beings now coming here none of whom none na nobody நன் ஆஃப் ஹூம்னா லாட் ஆஃப் பீப்புள் அதே டென் டுவெண்ட்டி பீப்புள் அதே இருபது பேர் இருக்கிறாங்க நன்னு அவர்கள் யாருமே கிடையாது ஐ ஹேவ் மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹேவ் மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹேவ் நோ ஒன் இஸ் எ ஃபாரினர் நோ படி இஸ் எ ஃபாரினர் அமங் த ஃபிஃப்டி அப்போ ஐ சப்ஜெக்ட் ஹேவ் வேர்ப் வாட் டூ ஐ ஹேவ் மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் அபவுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் யூசிங் ஹூம் எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் எனக்கு நான் சப்ஜெக்ட் 
இருக்கிறார்கள் ஏ வினை சொல் என்ன இருக்கிறது யார் இருக்கிறார்கள் நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் ஸோ இது வந்து இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் இதை மென்ஷன் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் ஹூம் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் நோ ஒன்னு போட்டுருக்கோ யாரும் இல்லை ஸோ ரெண்டு வாக்கியம் இணைக்கும் போது ஐ ஹேவ் மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் I have many friends. None. Nobody. You, you can't say no of whom. You should not say no of whom. Never of whom. You should not say no of whom. None of whom. Who is the one 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 who is the one. He is a foreigner. So in the friends I put it in the world. It's a human being. So it is an indirect object. Direct object is a object. is the indirect object it mentions about the person so who may you paint put the girl in the parang I saw many movies one sentence I did not like any movie any in putting a so nothing so in a pretty sentence form but being a I in a subject song or the verb what did you see in a home like a comedy other what you see so many movies many movies direct object so direct object and mention pannanum na kurippidum bodhu which payan padutigireergal did not ingrad nothing so i saw many movies none of which i like none of which ena which enga payan padutigireenga sarees adu porutkal its things porutkalukku enna use pandreenga which i did not like any nu potinga adanal nannu potrano okay able to understand அடுத்தது either of whom either na enna either na enna either na rendu la onnu either ரெண்டுல ஒன்னு எய்தர் ஆஃப் ஹூம் ஹூம்னா மனிதர்கள் அப்ப இரண்டுல ஏதாவது ஒருத்தர் மோடி வான்ஸ் டு பி த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா மோடிங்கிறது குஜராத்ல சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறவருக்கு பிரதம மந்திரி ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை அண்ட் போட்டீங்க ராகுல் காந்தி வான்ஸ் டு பி த பிரைம் மினிஸ்டர் ராகுல் காந்திக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும்னு ஆசை ஸோ இதுல எது சப்ஜெக்டு மோடிங்கிறது சப்ஜெக்டு வான்ஸ் டு பிங்கிறது வேர்பு என்ன த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி குறிப்பிடும் போது பாருங்கள் மோடி அண்ட் ரகுல் காந்தி மோடிக்கும் ரகுல் காந்திக்கும் வாண்ட் டு பி த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பிரதம மந்திரி ஆகணும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் என்ன நடக்குது எய்தர் ஆஃப் ஹோம் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தில் ஒன்லி ஒன் எய்தர் ஆஃப் ஹோம் வில் பி த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இந்த ஹோம் யாரை குறிக்கிறது ரகுல் காந்தியையும் மோடியையும் குறிக்கிறது அவுட் ஆஃப் டூ ஒன்லி ஒன் எய்தர் ஆஃப் ஹோம் என்று போடுகிறீர்கள் Next year, either of which, out of two things, only one. I like Hyundai and Maruti car. You know Hyundai car, Korean car, Hyundai car, Solova, Maruti car, Suzuki and India collaboration. So I subject, like verb, what do I like Hindu, Hyundai and Maruti car? This is a thing, you know, human being. So, in the Hyundai and Maruti car, you can use the information about which one is used. The two things are either. I should buy one of them which gives good mileage. Mileage is how many kilometers you have to go to one liter of petrol. Now, Hyundai car is 18 kilometers. Maruti car is 22 kilometers. So, Maruti is better than you can go there. So, I like Hyundai and Maruti car. I like Hyundai and Maruti car. And I should buy, I should buy, I should buy, I should buy. Either of which, in the which are they could get the Hyundai and Maruti car. That is the two of them, either of which. gives good mileage edu nalla mileage kudikiradho adai vaanga vendum so nanbargale inga paathitingna romba sulabamanadhu whom endral or sentence la or object paakreenga and the object enna irukano verb ta kekano yaar yaarukku and the verb ta ketu badalaga varakudiya and the persons person or persons avargalai patri marubadiyum விலைக்கு ஒரு வாக்கியமாக கொடுக்கும் பொழுது ஹூம் பயன்படுத்துகிறீர்கள் இங்கே ஃபியூ ஆஃப் ஹூம்னா அவர்களில் ஒரு சில இங்கே ஃபியூ ஆஃப் ஃபிச்னா அதே மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் வர்பு வர்பிட்ட கேட்கணும் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய பொருள் மிருகங்கள் இடங்கள் அதை பற்றி வாக்கியமாக பின்னாடி குறிப்பிடும் பொழுது விச் அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டில் அவைகளில் ஒரு சில என்று சொல்லும் போது ஃபியூ ஆஃப் விச் அதே போன்று மச் ஆஃப் ஹோம் much of which adai pondru none of whom avaigalil onrume illa yaarume kediyadu endru sollum bodhu none of whom none of whom and the porutkalil onrum kediyadu endru sollum bodhu none of which either of whom rendu perla yaradu orthrana either of whom rendu porutkalil edho onruda either of which ipdi aga nam payanpaduthukrom so simple subject verb rendu mukkiyam verb ta kekano enna kekano what 
ஆன்சர் என்ன வருதோ சாரி பென்னு பென்சிலு கம்ப்யூட்டர் என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணும் பொழுது விச் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது விச் இதில் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வேர்பிட்ட கேட்கணும் யாருக்கு டு ஹூம் ஐ கேவ் ஏ பென் டு ஹிம் அந்த டு ஹிம்ங்கிறது என்னவாக மாறி விடுகிறது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டை பற்றி மென்ஷன் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் அதை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது ஹூம் என்று சொல்லிக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபியூ ஆஃப் ஹூம் ஃபியூ ஆஃப் விச் நச் ஆஃப் ஹூம் மச் ஆஃப் விச் நன் ஆஃப் ஹூம் நன் ஆஃப் விச் எய்தர் ஆஃப் ஹூம் எய்தர் ஆஃப் விச் ஸோ இப்படியாக பல விதமான கலவை பிரதிபெயர் சொற்கள் சென்டென்ஸுக்கு நடுவில் வந்து சென்டென்ஸும் சென்டென்ஸை ஜாயின் பண்ணி இந்த ஹூம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது விச் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது வேற எங்கே யூஸ் பண்ணுறது வென் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது ஹூ அவர் வென் அவர் விச் அவர் வை அவர் வாட்ஸ் அவர் ஹவுஸ் அவர் இப்படியெல்லாம் பல 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 ப்ரொனவுன்ஸினுடைய கனெக்ஷன்ஸை நீங்கள் பண்ணும்போது யூ வில் பி எ டெக்னிக்கலி வெரி குட் ஸ்பீக்கர் அண்ட் வெரி குட் ரைட்டர் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் இதை மறுபடியும் நீங்கள் இந்த பயிற்சிகளை மொத்தம் ப்ரொனவுன்ஸில் மட்டும் இருபத்தி ரெண்டாவது வீடியோ வந்திருக்கோம் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் வருகிறது அதை பார்த்து உங்களுடைய பேச்சாற்றலையும் எழுத்தாளற்றலையும் சிறம்பட மேம்படுத்தி கொள்ளுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்